老公，你去冰箱帮我拿瓶饮料。行。那厨房这么近，几步路的事儿，你自己不能去拿吗？这个、当初朋友劝我别和婆婆住在一起，我没听。妈，准备饭盒呢？正阳他一个大老爷们儿，吃太好也没用。你看，这不是菜都给你了？谢谢妈。早上走的急，饭盒拿错了，便宜你小子了。是吗？以为住在一起一看看可以互相照顾，可后来才发现，和一个陌生的长辈相处有多难。我来吧，我听你的手机一直在响，你去接电话吧。哦，没事，妈，我接完电话再吵也行。去吧，去吧，啊，我来。那谢谢妈了啊。嗯、妈，你是不是听？哎呦妈，今天您做的菜啊，辛苦了啊。不辛苦，不辛苦。今天我做的呀，都是你爱吃的。你看，花甲、鱼香肉丝，还有土豆丝。真香。哎，他演戏，你不能拆穿。哎，豆豆，你给我买的这衣服挺便宜的吧？这布料一般，码数还大，你看这怎么穿呀、啊？妈，这件衣服是我挑的，豆豆他本来想给你买小一号来着，我我看您最近胖了。啊，是是，哎呦，这大一点也好，这现在天气越来越热，你看这衣服宽松了多凉快呀，还是我儿子想的周到。哟，你看，哎呦，还有兜呢，真好。他双标，你也无可奈何。洗衣机里倒啥呢？整坏了你可自己花钱修啊！我没有乱倒东西，这是洗衣机清洁剂，专门清洗洗衣机的。我还没来得及说你呢，这花钱大手大脚的，这么好的东西肯定不便宜吧？就会乱花正阳的钱。不是我说你啊，你是结了婚的女人。结了婚怎么了？哟，儿子回来了。妈，这个洗衣机清洁剂一点都不贵，这不我要买两瓶，回头给您还带回去两瓶。谢谢老公。结婚过日子不像小年轻谈恋爱，我就想跟豆豆说，这当妻子的要懂得持家，才能把这日子过好。如果今天清洗洗衣机的人是正阳，您肯定不会说这番话吧？你什么意思啊，婆婆？这婆媳住一块图的是互相照顾、互相理解，而不是像您这样处处紧着自己儿子、委屈了别人家的姑娘吧？您护犊心切，我能理解。但正阳是您的儿子，不是我的儿子。一个好妈妈要懂得在儿子长大之后学会放手；一个好婆婆要懂得一碗水端平，不偏不倚。合格的婆婆应该是要么出钱，要么出力，要么闭嘴，而不是像您这样既不出钱也不出力，嘴也不闲着。杨豆子，这家里都乱成垃圾场了，你还有心思在这儿嗑瓜子儿？我跟你说话呢，你怎么了？没怎么。你不是问我每天都在家干什么吗？我想了很久也没想起来，所以今天我就试了试，什么都没干。你疯了吧？不想过早说。好啊，我是不想过了。你以为你提供了钞票就主宰了这个家吗？你以为这些琐碎的家务比赚钱容易吗？今天做饭没放盐吗？这怎么一点味儿都没有？让人怎么吃啊？我记得我放了呀，估计是刚刚我做饭的时候跑去给波妞换尿布，回来给忘了。我再去给你炒一盘吧。天天在家这点事都做不好，我娶你回来干嘛呢？杨豆豆，我都跟你说了，我这衣服明天见客户要穿的，你怎么还没给我洗啊？你先放那吧，我一会儿就洗。刚刚孩子不小心从床上摔下来了，我还没顾上。什么？你怎么能把我闺女摔了？不是故意的，我就转身冲弄个奶粉了孩子。我告诉你，杨豆豆，我闺女要是有个三长两短，你就等着离婚吧。真不知道你天天在家忙活什么呢？饭饭做不好，衣服衣服洗不好，现在我闺女的生命安全你都保证不了。知道你这样，我还不如给孩子娶个保姆呢。还有，以后在家必须给我化妆，邋里邋遢的成什么样子呀？
你看看你的眼圈，知道的是黑眼圈，不知道的还以为你故意涂黑半口吓人呢。你自己看着不害怕吗？我没想到，这些年我为家庭的付出，为孩子的付出，在他眼里竟这么不值一提。也是时候收起依赖，将重心放在自己身上了。王淘淘，你扪心自问一下。你每天下班回家第一时间吃到的饭是谁给你做的？你每天晚上洗澡的热水是谁给你放的？你每天换下来的脏衣服是谁给你洗的？是我。可这些你都看不到，你只能看到我做饭没有放盐，我衣服洗慢了，只知道孩子头上摔了个包是我没有看好，衣服没有熨好是我失职，我身材走样，皮肤变差是我自己不自律。我曾经以为这些都是婚姻带给我的，是孩子带给我的，可是现在我才知道，这是你给我的。你有必要说这么极端吗？极端？家里的家务你有做过吗？孩子的尿不湿你有换过吗？你不高兴了可以拍拍屁股出去潇洒，甚至可以把所有的不开心的情绪都推给我，我可以吗？我每天只能被孩子被家务圈在这个几十平米的地方，凭什么最后我连生气都不能？你搞清楚，我是你明媒正娶的妻子，不是你情绪的垃圾桶，更不是你的保姆。您好，您的快递。啊，谢谢啊。哟，咱家这是有个大款呀。隔三差五的领快递，东西都成箱成箱的给加班，真是不知节俭。这不都是拜您所赐吗？曾经我省吃俭用的时候，您又是怎么对我的呢？这样，这是你的。妈，这旗袍是给您买的。一摸就是真丝的，这专柜的货呀，质量就是好。豆豆，你没给自己买吗？太贵了，这一件旗袍八百多，我在那儿犹豫了好久，想了想，还是给妈买吧。这都是我俩的东西，你怎么一分钱也不给自己花呢？我买了呀，我从商场出来，在地铁口碰见一个卖短裤的地摊你看，我买了两件，才不到五十块钱，是不是特别值？这不会是劣质的布料吧？不会，这肯定是人家清仓促销便宜甩卖的。这要搁专卖店呀，得好几百呢。豆豆啊，你可是捡到大便宜了，不是谁都有这么好的运气的。真的，真的。<笑>老婆，这都见底儿了，扔了吧。咱不用我给你买这小粉棒呢。这个我不舍得用，我这还能再用几次呢，能省点是的、哎。是啊，越是好用的东西，豆豆越不舍得用。不如给你小妹吧，啊，我拿给她看看。哎妈哎，算了，你拿给小妹用挺好的，我也用不惯这么好的护肤品，以后别给我买了。这么好的东西，我嫂子怎么不自己用啊？她哪配用这么好的东西呀、啊？我和你哥吃鱼，她吃鱼尾巴，我们穿专柜货。他穿地摊货，他就爱在自己身上省。以后你哥再给他买什么好东西，我第一时间拿给你啊。原来委屈自己成全他人，不过是自我感动，到了别人嘴里，却成了我不配。嗯、哟，买了个玩具镯子戴呀、啊，在哪儿买的？一元店。看着跟真的一样，不是啊，我在金店买的，两万多呢。多少？你买这么贵的镯子干嘛？妈，不是您说的吗？这专柜质量才好啊，这质量确实好，沉甸甸的。那你就没有想着给我也买一个？有啊，妈，我看您对我上次地摊上买的衣服赞不绝口，所以我打算今儿晚上就去夜市上逛逛，保准给您捡个大便宜。怪不得我看你最近容光焕发的，肯定是买了什么好东西都自己偷摸着用了吧？我偷摸用干嘛呀？我买的难道我不该用吗？与其把好东西都省给别人，还不如对自己好一点。之前不舍得用，给了您抢走的机会，我又买了几只自己用。那等你买的用完了呀，我再给你多囤点。正阳，你脑子坏了？你天天在外赚钱这么辛苦，豆豆他花钱如流水。咱家有多少钱经得起他这么造啊？你得让他懂点事儿，学会节省。节省是没错，可凭什么吃苦的只有我一个人呢、啊？
，我也不是没有懂事过，可又得到了什么呢？善良被利用，好心被当成软柿子捏。勤俭孝顺了五六年，却只换来了一句“他不配”。既然您都做初一了，那我为什么不能做十五？咱俩呀，谁也不怨谁。